പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല ചില മാസങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് പഠിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങൾ തുടരുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരവസരം കൂടെ നൽകിയതിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ഭാരപ്പെടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഗലാത്യ സഭ ഏറ്റവും ആദ്യ സഭകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ പ്രശ്നം വർദ്ധിച്ച് ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരം ശരിയായ ആ വഴി അവരെ കാണിച്ച് ശരിയായ ഉപദേശം കാണിച്ച് കാട്ടിക്കൊടുത്ത് അവരെ നേർ വഴിയിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവാത്മാവ് ഗലാത്യ ലേഖനം എഴുതിപ്പിച്ചത് അതിൽ പലയിടത്ത് വളരെ ഷാർപ്പ് പ്രസ്താവനകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ആത്മാവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ജഡത്തിലാണോ നിങ്ങളത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഗലാത്യരെ ഗലാത്യരോട് ദൈവാത്മാവ് പല വാക്യങ്ങളിലും പല അധ്യായങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി ആർ നിങ്ങളെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഏക കാരണം പഴയ നിയമ അല്ലെ യഹൂദന്മാരുടെ യുഗം അതവസാനിച്ചു കൃപായുഗം തുടങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് യഹൂദ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഗലാത്യ വിശ്വാസികൾ ഒരു ശകലം പ്രഷർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവണത പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൃപയിൽ കൂടെയും വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെയും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഈ പുതിയ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഈ പുതിയ ജീവൻ അവർ കർമ്മത്തിൽ കൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവിൽ കൂടെ തുടർച്ചയായിട്ട് നേടുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു രക്ഷ ഒരു പ്രാവശ്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ രക്ഷ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ന് വരെ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് അന്ന് വരെ നാം ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെയാണ് അല്ലാതെ കർമ്മത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അക്കാര്യം നാം മറക്കല്ലേ അപ്പം ഗലാത്യ സഭയിൽ ഇത്രയധികം ഈ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായതിൻ്റെ മൂലകാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടിയെ അവർ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ല അതിന് മുൻപുള്ള യുഗം കഴിഞ്ഞു ഓഫ് കോഴ്സ് ഏഴ് വർഷം ബാക്കിയുണ്ട് അത് അത് വേറെ ഒരു വിഷയമാണ് എന്നാൽ ഇത് കൃപായുഗമാണ് ഇവിടെ കർമ്മ കർമ്മങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും യാതൊരു സ്ഥാനമില്ലെന്നുള്ള കാര്യം അവർ ആവർത്തിച്ച് മറന്നു അത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ 
ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടി മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഇന്ന് വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വർഷമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടി എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെ നമ്മുടെ സഭകളിൽ അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ ദൈവവചനം നല്ലതുപോലെ പഠി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സഭയുടെ അംഗമാണ് ഈ സഭയിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷങ്ങളിൽ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടി എന്നുള്ള വിഷയം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിലൊരാൾ ക്ലാസ് എടുത്ത ഒറ്റ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാ യുഗങ്ങളെയും കൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു താൻ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചെന്നുള്ളത് കേട്ടവർക്കും മനസ്സിലായില്ല പഠിപ്പിച്ച ആളിന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം നല്ലതുപോലെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സഭയിൽ മൂന്ന് ദശാബ്ദങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടിയെക്കുറിച്ച് സഭയിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സും സഭയുടെ പുറത്തുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആരും പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കാത്ത സഭകൾ അതാണ് ഭൂരിഭ ഭൂരിഭാഗം അവിടുത്തെ വിശ്വാസികളുടെ കണ്ടീഷൻ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടി നമ്മുടെ സഭകളിൽ പഠിപ്പിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് പലവിധ ദുരുപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ മധ്യെ തല പൊക്കുകയും അത് ദുരുപദേശമാണെന്നും അത് എന്തുകൊണ്ട് ദുരുപദേശമാണെന്നും വിശ്വാസികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസികളായ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടി എന്നുള്ള വിഷയം വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുകയും വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ ഈ ഫാമിലി സർക്കിളിൽ ഈ വിഷയം വ്യക്തമായിട്ട് അവരവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് അപ്പം ഒരു ദുരുപദേശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നോ അത് സഭായുഗത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്ന് അവരെ അവരുടെ പിതാവോ അങ്കിൾസ് ദൈവജനം പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് സോ വിശ്വാസികളോട് ഈ പ്രബോധനത്തോടെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് ദുരുപദേശം മഴ സമയത്ത് കൂണ് മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യുഗമാണ് ഇതിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉപദേശത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മെ നമ്മുടെ ഉപദേശത്തെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടി അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയാനി ഞാനും അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് യൂതയുടെ ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് പേജിൻ്റെ കമൻറ്ററി ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അടിസ്ഥാന ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത് പേജിൻ്റെ ഒരു വോള്യൂം ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തു ആ ഒരു വോള്യൂമിൽ വേദപുസ്തകം വേദപുസ്തകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ രണ്ടാമത്തെ വോള്യൂം അടുത്ത ആഴ്ച റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നാനൂറ്റി ഒൻപതിലധികം പേജസ് കാണും യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന ഉപദേശമാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഇത് പതിനൊന്ന് വോള്യൂമിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ആയിരിക്കും അത് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടി എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് അതിൽ വീക്ക് ലിങ്ക് ഞാനാണ് എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ദൈവജന അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം ദൈവാത്മാവ് പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ മൈ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് മേഡ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻ വീക്ക്നെസ് എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി ഈ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമേ ഞാൻ ഈ വിഷയം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് സാധാരണ ന്യായവിധി എന്ന് നമ്മൾ 
വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അന്തിമ ശിക്ഷാവിധി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അന്തിമ ശിക്ഷാവിധി ഒരു ന്യായവിധിയാണെങ്കിലും ന്യായവിധി എന്നുള്ള വാക്ക് ദൈവവചനം വളരെയധികം വ്യാപ്തിയോടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോറി ഒന്ന് ഓരേന്ത്യർ പതിമൂന്നിൽ നാം നമ്മെ വിധിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പദപ്രയോഗം വന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു രീതിയിലുള്ള ന്യായവിധിയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പം വിശ്വാസികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യായവിധികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് യഹൂദന്മാര് വിജാതിയർ ദൈവവചനം ചിലടത്ത് യവനന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത് വിജാതിയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യഹൂദന്മാരെ വിജാതിയര് സഭ ഇവ തമ്മിലുള്ള അന്തരം പ്ലസ് ആ അന്തരം കൃപായുഗത്തിൽ എങ്ങനെ മാറ്റപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിൽ നാം എല്ലാവരും ഒന്നായി തീർന്നു ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച അടുത്ത വിഷയമാണ് മൂന്നാമത് നാം കവർ ചെയ്തത് സഭായുഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃപായുഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃപായുഗം എല്ലാ രീതിയിലും അനാദി തൊട്ട് അനന്തം വരെ ഉള്ള ആ ഇറ്റേണിറ്റിയിൽ ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യൽ യുഗമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഉത്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആഴത്തിൻ മീതെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അപ്പൊ സൃഷ്ടി തൊട്ട് ഇറ്റേണിറ്റി വരെ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഭായുഗത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് പ്ലസ് നാം സഭായുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സഭായുഗത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പ്ലസ് ഈ യുഗത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പലവിധ തെറ്റായ ടീച്ചിങ്സ് ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പ്ലസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് നാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ആ പല കാര്യങ്ങളിൽ ആത്മാവിൻ്റെ സഹായം തേടുവാൻ നാം മറന്നുപോകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു കുറവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ആണ് ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യം നാം ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല അന്വേഷിക്കത്തില്ല ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്ന അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിശ്വാസിയും സഭായുഗത്തിൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട ആസ്വദിക്കേണ്ട ആത്മാവിൻ്റെ നിറവില്ലാതായി പോകും ആത്മാവിൻ്റെ നിറവില്ലാതായി പോകുമ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമില്ലാതായി പോകും ആത്മാവിൻ്റെ നിറവും ആത്മാവിൻ്റെ ഫലവും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സഭായുഗത്തിലെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി താൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ലാതായി തീരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നാം നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലർ കർത്താവെ പത്ത് കൂടി അടിയൻ ആർജിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ വന്ന് അഞ്ചു കൂടി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പലർ കർത്താവെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പോലും അടിയൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അവിടുന്ന് നൽകിയത് അവിടെ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും അടിയൻ അത് തപ്പിയെടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയായിരിക്കും തപ്പിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല 
തൻ്റെ വൃത്തിയന്മാരോട് പറയാം അവൻ്റെ കയ്യിൽ അവന് കൊടുക്കപ്പെട്ടത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബൈ ഫോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് പത്തുള്ളവന് കൊടുക്കുക നാം ക്രിസ്തീയ പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ ക്രമീകൃതമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ചിന്തിക്കാത്തതിനതീതമായ കൃപ നൽകിയിട്ടുള്ള പല വിശ്വാസികളുണ്ട് പാട്ടുകാരുണ്ട് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് സുവിശേഷം പങ്കിടുന്നവരുണ്ട് രഹസ്യമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും സുവിശേഷം പങ്കിടുന്ന പലരുണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിലുള്ളവരുണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം സാമാന്യ നോർമൽ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമല്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ കൃപാവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അതല്ലാതെ പല കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവവചനം പറയുന്നുണ്ട് നാം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാ പലപ്പോഴും നമ്മളത് മറന്നു കളയുന്ന എന്നാൽ നാം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വളരെയധികം കൃപ നിറഞ്ഞ എത്രയോ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവര് ഓരോ ദിവസം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് മധ്യ പെട്ടെന്ന് ആ വളർച്ച ഇല്ലാതായി പോകുകയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വീക്ഷി നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീക്ഷിക്കാവുന്ന ആ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് വിശ്വാസികളായ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് നാം എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ സഹോദരൻ അല്ലെ ആ സഹോദരിക്ക് എന്തു പറ്റി എന്ത് കൃപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തു പറ്റി അതേ സമയത്ത് യാതൊരു രീതിയിലും മറ്റുള്ളവർ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് കൃപ നിറഞ്ഞവരായിത്തീരുന്നു യാതൊരു കഴിവില്ലാത്ത ആളുകളെ ദൈവം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആർജിക്കുന്നവൻ ഉള്ളവനിനെയും കൊടുക്കപ്പെടും ഇല്ലാത്തവൻ ഇല്ലാത്തവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുപോലെ എടുക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഈ കൃപായുഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നാം വളരെ ക്രമീകൃതമായിട്ട് പഠിക്കുകയും പരിശുദ്ധ നമ്മുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വാസം അത് മനസ്സിലാക്കി നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നാം ഇൻവോൾവ് ആകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അത് സക്രിയമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പരിശു ഈ യുഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നാം പഠിച്ചത് അല്ലെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ട് വരവ് ഭാവിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഹോൾ എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒന്ന് മനുഷ്യാവതാരം എടുത്തു വന്നത് ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് തന്നെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് നാം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടു ഒന്ന് ഉൽപ്രാപണത്തിന് വേണ്ടി മധ്യാകാശത്തിലും ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ട് ഒലിയുമലയിലുള്ള ആ വരവും അത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എത്രയും വേഗം വരും എന്നുള്ള പ്രത്യാശ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ആ രണ്ടാം വരവ് അതിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഘടകം ആർക്കും അറിയത്തില്ല രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ ടൈം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം കാരണം ആദ്യത്തെ വരവ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷം കണക്കുകൂട്ടിയാൽ മതി ആദ്യത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം ആർക്കും അറിയത്തില്ലെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അത് കർത്താവിന് ഒരു വരവേ ഉള്ളൂ അത് മഹോപദ്രോകാലം കഴിഞ്ഞാന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മഹോപദ്രോകാലം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനിയും കർത്താവ് വരാൻ 
ഏറ്റവും കുറവ് ഏഴ് വർഷമെങ്കിൽ വർഷമെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് പലരും അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ ജീവ ജീവിതം സമർപ്പണവും ശ്രദ്ധയും ഇല്ലാതെ നയിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആ ആദ്യത്തെ വരവും രണ്ട് ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വരവും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഏറ്റവും അവസാനം എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സസിൽ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ പഠിപ്പി പഠിച്ച വിഷയമാണ് വിശ്വാസികളിൽ രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് കോരിന്ത്യർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആകയാൽ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലെങ്കിൽ അവനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടി അപ്പം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കുന്നതോടെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുന്ന നാം അത് നമ്മുടെ പുതിയ പ്രകൃതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ അങ്ങനെ പുതിയ പ്രകൃതം നൽക നൽകപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മിലുള്ള ആ പഴയ പ്രകൃതം നമ്മിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നില്ല എന്നൂടെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അത് മാറ്റപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അതിൽ ആർക്കും മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് റോമാലേഖന ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സിംഹമായ പൗലോസിനെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നില്ല വെറുക്കുന്നത് തന്നെ ചെയ്യുന്നു അരിഷ്ട മനുഷ്യനായ ഞാൻ ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമാണ് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നു സൊ റോമാലേഖന ഏഴ് അതല്ലാതെ ഒത്തിരി വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഈ മർത്തി ശരീരത്തിൽ നാം എന്ന് വരെ ജീവിക്കുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ടെക്നിക്കൽ തടസ്സമുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ഇൻ്റർനെറ്റ് എത്ര അഡ്വാൻസ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെതായ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയാൻ്റെ നെറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം താൻ ഉദ്ദേ ചിന്തിച്ചത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാ ക്ലാസ് നടക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആ സനീഷ് എത്രയും വേഗം നെറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും സോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതവും വവ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം അതൊരു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം ബ്രദർ ജോൺസൺ ജോൺ അവിടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ബ്രദർ അത് വലിയൊരു ഹെൽപ്പാണ് ബ്രദർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം നമ്മളിൽ രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സിംഹമായ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പോലും തനിക്ക് ഒരു രീതിയിലും ഈ മാനുഷ്യ ശക്തിയും കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത സംഘർഷമായിരുന്നു ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്ന് മാത്രമല്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം നമ്മുടെ ജീവിതം ശ്രദ്ധയോടെ നയിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ജീവിതം ശ്രദ്ധയോടെ നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വേണ്ട അവസരങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് റെഡിയാക്കും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ഓക്കെ അവരോ അവരവരുടെ ജീവിതം വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് 
മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം വിലയിരുത്തേണ്ട ആവശ്യം എന്ത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് വിധിക്കരുത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നാം വിധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് മറ്റ് വിശ്വാസികളെ കാണുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ആത്മഭാരത്തോടെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മഭാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ അവരെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് രണ്ടും നമ്മളുടെ അന്തരം നാം മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് പരദൂഷണം പറയുവാൻ വേണ്ടിയും കുറ്റം പറയുവാൻ വേണ്ടിയും നാം മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരു പുതിയ വിശ്വാസി നമ്മുടെ സഭയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ വിശ്വാസി ആണെന്നല്ലോ തൻ്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ദൈവവചനത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല എന്ന് വ്യക്തമാകുമ്പോൾ നാം ആ വ്യക്തിയെ വിലയിരുത്തുകയാണ് ആ വിലയിരുത്തുന്നത് ആ വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിൽ വരു വെറും ഒരു ശിശു ആണെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പരദൂഷണം പറയുവാൻ വേണ്ടിയല്ല താൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശിശു ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി താൻ ക്രിസ്തുവിൽ വളരുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എൻ്റെ സഭയിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും എൻ്റെ ചുമതലയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുവായ ഈ സഹോദരൻ അല്ലെ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ മധ്യേ പല രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകളെ കുറ്റങ്ങളെ ലംഘനം പാപം കാണപ്പെടും കാണപ്പെടാറുണ്ട് എത്രയോ വിശ്വാസികൾ പലവിധ കുറ്റങ്ങളിൽ പിടിക്കപ്പെടും അങ്ങനുള്ളവരെ കുറ്റം വിധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്നാ അങ്ങനുള്ളവരെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുവാനും അവർ ദൈവഭാഗത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനും പൂർണ്ണ പശ്ചാത്താപത്തോടെയും പ്രായശ്ചിത്തോ പ്രായശ്ചിത്തത്തോടെ അവരുടെ ജീവിതം നയിക്കണമെന്നും ഈ ലംഘനത്തിൽ എത്രയോ സമയം ജീവിച്ചു ആ ജീവിച്ച സമയത്ത് അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നാം മുട്ടിപ്പായിട്ട് മുട്ടോടെ ഇരുന്ന് പ്രാ മുട്ടയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാ നമ്മിൽ എത്ര പേരത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്ക ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പം വിശ്വാസികളുടെ രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഹങ്കാരത്തിന് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം വിധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല അവരെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിലയിരുത്തി പ്രോത്സാഹനം നൽകേണ്ട ആളുകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം കംഫേർട്ട് നൽകേണ്ട ആളുകൾക്ക് കംഫേർട്ട് പ്ലസ് അവരിലാർക്കു വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ണുനീരോടെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിശ്വാസികളുടെ രണ്ട് പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് അഹങ്കരിച്ച് അഹങ്കാരം വീഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആ വേദവസ്തു അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അഹങ്കാരം വീഴ്ചയ്ക്ക് വീഴ്ചയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണെന്ന് ഇത്രയും ഒരു പശ്ചാത്തലം ഓർപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ആറാമത്തെ വിഷയത്തിലോട്ട് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആറാമത്തെ വിഷയമാണ് വിശ്വാസികളുടെ സ്ഥാനവും വിശ്വാസികളുടെ അവസ്ഥയും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് രണ്ട് പ്രകൃതമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അതേ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്കൊരു സ്ഥാനവുമുണ്ട് 
അവസ്ഥയും ഉണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും മക്കളുണ്ട് അതവരുടെ സ്ഥാനമാണ് ജ്യേഷ്ഠ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്യേഷ്ഠ പുത്രനാണ് ആ സ്ഥാനം ആർക്കും എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധിക്കത്തില്ല പിതാവിനോ മാതാവിനോ തൻ്റെ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കോ ആ സ്ഥാനം എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതാണ് സ്ഥാനം എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂടെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് തൻ്റെ അവസ്ഥ ജ്യേഷ്ഠപുത്രനാണെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠപുത്രനെ പോലെ ഇടപെടണം ജ്യേഷ്ഠപുത്രനെ പോലെ ചിന്തിക്കണം ജ്യേഷ്ഠപുത്രനെ പോലെ കുടുംബത്തെ പാലിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ആ തൻ്റെ ഇളയ സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം ഇത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് വളരെ പലയിടത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമകാലത്ത് ജ്യേഷ്ഠപുത്രന് ദൈവം തന്നെ പൗരോഹിത്യം നൽകിയിരുന്നു രണ്ട് ദൈവം തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഡബിൾ പോർഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു വൈ തൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂടെ ജ്യേഷ്ഠപുത്രൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂടെ തനിക്ക് പൗരോഹിത്യവും പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഡബിൾ പോർഷൻ കൊടുത്തത് ജ്യേഷ്ഠപുത്രൻ പഴയ നിയമത്തിലെ നിയമത്തിന് നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജ്യേഷ്ഠപുത്രൻ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും തൻ്റെ സഹോദരന് വേണ്ടിയും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ചെയ്ത് മനുഷ്യരുടെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മധ്യസ്ഥനായിട്ട് നിൽക്കണം അതിനാണ് ജ്യേഷ്ഠപുത്രന് പൗരോഹിത്യം നൽകിയത് തൻ്റെ സ്ഥാനമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജ്യേഷ്ഠപുത്രന് സ്വത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് കൊടുത്തതിൽ ഇരുട്ടി ഭാഗം നൽകിയത് താൻ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തനിക്ക് അർഹിക്കാത്ത ഒരു ഭാഗം കൂടി ഒരവകാശം കൂടി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ആ കിട്ടിയ പ്രോപ്പർട്ടി വേണ്ട രീതിയിൽ വിനിമയം ചെയ്ത് അങ്ങനെ വിനിമയം ചെയ്ത ഈ സ്വത്ത് കുടുംബത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും തൻ്റെ ഇളയ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും താൻ ചെലവഴിക്കണം ഇത് തനിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് മുടിയൻ പുത്രൻ വീട് വിട്ടുപോയപ്പോൾ ദൈവം ജ്യേഷ്ഠനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് അവൻ്റെ പുറകെ ഒരു ദാസനെയോ ഒരു അടിമയോ വിട്ട് അവനെ വാച്ച് ചെയ്ത് ഫൈനലി എല്ലാം മുടിച്ച് പ്രതിസന്ധിയിലാകുമ്പോൾ അവനെ പേഴ്സ്വേഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് അവന് ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു അവസ്ഥയിൽ അവൻ ജ്യേഷ്ഠനല്ലായിരുന്നു ഇവൻ ആ കുടുംബത്തിൽ പോലും ജ്യേഷ്ഠപുത്രനായിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ ജ്യേഷ്ഠപുത്രനല്ലായിരുന്നു വിശ്വാസികളായ നാം ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം സ്ഥാനമുള്ളത് കൊണ്ട് അവസ്ഥ താനേ അങ്ങ് ആകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഏസാവ് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റപ്പോൾ താൻ അനിയനായി മാറിയില്ല താൻ ജ്യേഷ്ഠൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആ ജ്യേഷ്ഠനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ജ്യേഷ്ഠൻ എന്നുള്ള ആ സ്ഥാനമല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ അവകാശങ്ങളും താൻ യാക്കൂബിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം തനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ സ്ഥാനത്തെ താൻ പുച്ഛിച്ചതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് താൻ ആ കുടുംബത്തിൽ ഏത് അവസ്ഥയിലിരിക്കണമായിരുന്നു ആ അവസ്ഥയിലിരിക്കത്തില്ല എന്ന് മനുഷ്യൻ്റെയും ദൈവത്തെയും മുൻപിൽ 
പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഫൈനലി അപ്പൊ ഓരനുഗ്രഹം പോലും എനിക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നത് എല്ലാം അവന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ അവന് ആ അനിയന് അതെല്ലാം ഒരു കുടുംബിഞ്ഞാണം പൈസ തിന്നേണ്ടി വിറ്റപ്പോൾ അവൻ മറന്നുപോയ കാര്യമുണ്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ അവന് കിട്ടിയ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അവസ്ഥയിൽ അവൻ ജീവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അവൻ ആ അവസ്ഥയാണ് പുച്ഛിച്ചത് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം ഏസാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു മുടിയൻപുത്രൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാണുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും കുടുംബത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ ഏത് അവസ്ഥയിൽ അവർ ജീവിക്കണം എന്ന് എന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിച്ചു അത് അവർ ത്യജിച്ചു ഏസാവിന് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ പിതാവുമായിട്ട് ആർഗ്യുമെൻ്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കുടുംബത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് പകരം അവിടുന്ന് മാറിപ്പോയെന്നാണ് ദൈവചനം വായിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവനകത്ത് കയറുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല സമ്മതിച്ചില്ല താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ദൈവചനം പറയുന്നു വിശ്വാസികളായ നാം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണം സ്ഥാനം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ആർക്കും എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധിക്കത്തില്ല രണ്ട് കോരിന്ത്യർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഓർപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഫുൾ ഒന്ന് വായിക്കാം രണ്ട് കോരിന്ത്യർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടി ആകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു സോ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവന് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി എന്നുള്ള സ്ഥാനം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ സ്ഥാനം അവനിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റപ്പെടത്തില്ല ആ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് നാം ജീവിക്കും എന്ന് ദൈവം ദൈവവചനവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് ജീവിതം ജീവിക്കാൻ അല്ലെ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമ്മെ നയിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ വേദോത്സവത്തിൽ ആദ്യ അന്തം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ എട്ട് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ എട്ടും പത്തും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ എട്ടും പത്തും എട്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് പാപയില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നു എങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു സത്യം നമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവ മക്കളാണ് അവസ്ഥയോ പാപ സ്വഭാവം ഉള്ള ആളുകളാണ് ആ പാപ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഡീറ്റെയിൽഡ് ഭാഗമാണ് റോമലേഖന ഏഴാം അധ്യായം ഈ അന്തരം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും ബ്രദറെ അന്തരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നോ എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ല ഇന്ന് വേർപാട് വിശ്വാസികളുടെ മധ്യേ പലവിധ ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ട് യൂട്യൂബ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ട് അവരുടെ ദുരുപദേശം നിറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യനിലുള്ള പാപ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ കൺഫ്യൂഷനുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ധാരാളം ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എൻ്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്ന ഒരു കേസാണ് 
ഇൻഡയറക്ട്ലിയാണ് വന്നത് വേർപാടുകാരി മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ എം എസ് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ചില ആഴ്ചകളായിട്ട് വലിയ ഡിപ്രഷനിലാണ് കൂടുള്ളവർ അവരെല്ലാം സംസാരിച്ചിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല കൂടുള്ളവർ എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു ഒരു ഇൻഡയറക്ട് കൗൺസിലിംഗ് ആയിരുന്നു അങ്ക്ളെ ഇന്ന ഇന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്നാ തുടങ്ങിയതെന്ന് ചോദിക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു വൈകുന്നേരത്തെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ റൂമിലോട്ട് പോയപ്പം റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് കുറേയേറെ നല്ല റോസാപ്പൂ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ആ റോസാപ്പൂ കണ്ട് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു ആസ്വദിച്ചു അതിനെ മണത്തു അതിൽ ചിലത് കണ്ടിച്ച് എൻ്റെ റൂമിൽ കൊണ്ട് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിരിച്ചെന്നിരിക്കും ഒരു ഒരു സെറ്റ് റോസപ്പൂ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രഷനിൽ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ കൂടെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനുമുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് ആ റോസപ്പൂ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ചിലത് ക കട്ട് ചെയ്ത് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഡിപ്രഷൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അവൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തപ്പം ഇത് എന്താണെന്ന് കൂടുള്ളവർ ചിന്തിച്ചു പോയി അവർ ഉടൻ എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം പറഞ്ഞു തരാം അവളോട് ചോദിക്കെ ഇന്ന ബൈബിൾ ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം മറുപടി യെസ് അവൾ വേർപാടുകാരിയാണ് ഞായറാഴ്ച ഫെലോഷിപ്പിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വേർപെട്ട ദൈവജനത്തിൻ്റെ ബൈബിൾ ടീച്ചിങ് കേൾക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ന വ്യക്തിയുടെ ബൈബിൾ ടീച്ചിങ് ആണ് അവൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് കാരണം ഒന്ന് വേർപാടിൽ ബൈബിൾ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വേർപാട് വിറ്റിട്ട് മറ്റുള്ളടത്ത് പോകുന്നത് രണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ വേർപാടുകാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന ആള് ഒരു ദുരുപദേഷ്ടാവാന്നെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ദുരുപദേഷ്ടാവാന്നെന്ന് വേർപാടിൽ ആ വ്യക്തിയെ മുദ്ര കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ആ വ്യക്തിയുടെ ടീച്ചിങ്ങിന് അത് കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകും ഇത് അവളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു ടീച്ചറാണ് ഞാൻ ചോദിപ്പിച്ചു ഒരു വിശ്വാസി ശ്രവിക്കേണ്ട ടീച്ചിങ് നല്ല ടീച്ചറാണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ദൈവവചനം വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ എവൻച്വലി കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിഷയം മനസ്സിലാക്കി അവളെ അതിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു തന്നിരിക്കും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബൈബിൾ ടീച്ചർ വേർപാട് സഭ വിട്ട് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയി കോടികൾ ദ്രവ്യം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ ചക്കര വാക്കുകളാൽ കാരണം ഇത്രയും ദ്രവ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് യൂട്യൂബിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാംസ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് തൻ്റെ ചക്കര വാക്കുകളാൽ ധാരാളം വേർപാടുകാരെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ ടീച്ചിങ് ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തു പാപരഹിതനായിട്ട് ജീവിച്ചു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായിയായ നമ്മളും പാപരഹിതരായിട്ട് ജീവിക്കണം അങ്ങനെ നാം പാപരഹിതരായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും മോഹിക്കരുത് ഭക്ഷണം മോഹിക്കരുത് വസ്ത്രം മോഹിക്കരുത് നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും മോഹിക്കരുത് എൻ താൻ അവകാശപ്പെട്ടത് താൻ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്ന് അടുത്ത ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷം ഈ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ സമയം ഏതാണ്ട് ഈ ടീച്ചിങ് 
അല്ല ഈ സംഭവം നടന്നപ്പോൾ താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നാൽപ്പത് വർഷമായിരുന്നു ഈ നാൽപ്പത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പോലും താൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം താൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിന് അനുരൂപമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ താൻ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം മോഹിക്കരുത് വസ്ത്രം മോഹിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരെ മോഹിക്കരുത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം മോഹിക്കരുത് ഒഫ്കോഴ്സ് മോഹിക്കരുത് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് നമ്മളൊരു റോസാപ്പൂവിനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന അത് മോഹമാണോ നോ അത് ആസ്വാദനമാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യത്തെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതിനെ മോഹമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യവും മോഹമാണെന്ന് നമുക്കങ്ങ് തോന്നിപ്പോകും അതാണ് ഈ സഹോദരിക്ക് പറ്റിയത് ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് ആളല്ല ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് രണ്ട് ശതമാനം ആളുകളെ ആളുകൾക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അത്രയും ബുദ്ധിശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി പോലും മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് തെറ്റായി പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചിങ് കേട്ടതുകൊണ്ട് ഡിപ്രഷനിലായി ദൈവോചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് പാപമില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നു എങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു സത്യം നമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി പത്താം വാക്യം പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്നിയോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ പത്തിൽ പറയുന്നത് നാം പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ അസത്യവാദിയാക്കുന്നു അവന്റെ വചനം നമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉപദേശി അസത്യവാദിയാണ് ആ ഉപദേശി ദൈവത്തെ കള്ളനാക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചന ആ ഉപദേശിയിൽ ഇല്ല എന്ന് ദൈവവചനാണ് പറയുന്നത് പ്ലസ് ആ ഉപദേശി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നാം ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണതയോട് അടുക്കും തോറും നമ്മിൽ പാപമില്ലാതെയാകും അതും ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഒന്നിയോ ഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ എട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മിൽ പാപമുണ്ട് പത്ത് പറയുന്നത് നാം പാപത്തിൽ പെട്ടുപോകാറുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ അവസ്ഥയാണ് നാം ദൈവമക്കളാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ഥാനമാണ് നാം വിശുദ്ധരാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനമാണ് നാം വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാണ് സ്ഥാനമാണ് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗ സ്ഥാനമാണ് എന്നാൽ നമ്മിലുള്ള പാപം പലപ്പോഴും ആ സ്ഥാനത്തിന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനോ ആ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് ഇടപെടുവാനോ ഇടപെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഉപദേശം മറച്ചു വെച്ച് വിശ്വാസിയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞ് ആ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ വിശുദ്ധനാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് മറ്റു വിശ്വാസികളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ആ ടീച്ചറിനെ അല്ല കുറ്റം പറയേണ്ടത് യൂതായുടെ ലേഖനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അവരവരുടെ വൈറ്റിന് വേണ്ടിയും അവരവരുടെ കാമാർത്തി സഭയിൽ കൂടെ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി പല ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർ എഴുന്നേൽക്കും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാര്യമാണ് എഴുന്നേൽക്കുമെന്നല്ല എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ദൈവചനം യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു കാരണമെന്ത് വിശ്വാസികൾ വേദോസ്തം വേണ്ട രീതിയിൽ തുറന്നു കണ്ടുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നില്ല തുറന്നു കണ്ടുകൊണ്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം അത് വേറെ അവസ്ഥ വേറെ അവസ്ഥ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമാകും അങ്ങനെ വ്യക്തമായതായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സഹോദരിക്ക് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു അങ് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അത് വ്യക്തമായാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ ഭയവും ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ അവരെ വിമർശിക്കുകയും അവർക്കെതിരെ സംസാരിക്കുകയും അവരെക്കുറിച്ച് പരദൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവരെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങും സോ ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടി പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഇത് ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ അങ്ങ് കോർ വരെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സസ് തുടരുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവജനം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് 